हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आई एम मानसी श्रीवास्तव एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज गॉलगी बॉडी एंड गॉलगी बॉडी इज ऑल्सो कॉल्ड गॉलगी एपरेटस ओके सो नाउ लेट अस स्टार्ट्स देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप पढ़ते हो गॉलगी बॉडी के बारे में तो जो उसका नाम पढ़ा है ना गॉलगी बॉडी या गॉलगी एपरेटस वो पढ़ा क्यों है तो वो एक साइंटिस्ट हुए थे कैमिलो गॉलगी ठीक है उन्होंने इसको डिस्कवर किया था और उन्हीं के रिस्पेक्ट में इसका जो नाम है वो गॉलगी बॉडी या गॉलगी एपरेटस हम लोग उसको कहते हैं ठीक है तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में क्या है देखिए गॉलगी एपरेटस द गॉलगी कॉम्प्लेक्स फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई कैमिलो गॉलगी इन एटीन ठीक है जो गॉलगी बॉडी है या जो गॉलगी एपरेटस है उसको सबसे पहले क्या किया था कैमिलो गॉलगी ने 1898 में डिस्कवर किया था एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ स्टैक्स ऑफ फ्लैट सर्कुलर सिस्टर्नी ईच बाउंड बाय अ स्मूथ यूनिट स्मूथ यूनिट मेम्ब्रेन मींस क्या है कि ये क्या है कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ स्टैक्स ऑफ फ्लैट स्टैक्स ऑफ फ्लैट सर्कुलर सिस्टर्नी जो सिस्टर्नी होगी वो कैसी होगी सर्कुलर होगी और फ्लैट होगी और एक स्टैक्स के फॉर्म में अरेंज होगी स्टैक्स बोलते हैं हम लोग जैसे आप एक कॉइन लीजिए आप एक रुपए का आपने एक सिक्का देखा होगा या लिया आपने उस सिक्के को आप क्या करेंगे आप उस सिक्के सिक्के को लीजिए और ले करके एक के ऊपर एक एक के ऊपर एक करते हुए जब आप उसको आ, आप खेलते भी हो खेल खेल में आप क्या करते हैं उसका एक स्टैक फॉर्म कर देते हैं तो वैसा ही स्ट्रक्चर यहाँ पर सिस्टर्नी का जो है वो हमें देखने को मिलता है तो क्या है स्टैक्स ऑफ फ्लैट सर्कुलर सिस्टर्नी एंड ईच बाउंड बाई अ स्मूथ यूनिट मेम्ब्रेन और हर एक सिस्टर्नी क्या है एक स्मूथ यूनिट मेम्ब्रेन से बंधी हुई है ठीक है हर एक स्मूथ यूनिट मेम्ब्रेन से बाउंडेड है एंड इट इज फाउंड वर्चुअली इन ऑल यू कैरियोटिक सेल्स अब मैंने जब आपको बताया था प्रो कैरियोटिक और यू कैरियोटिक सेल्स के बारे में तो वहाँ पे मैंने बताया था कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनाइज जो है वो आपके प्रो कैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होंगे और कौन यू कैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होंगे तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं गॉलगी बॉडी की तो गॉलगी बॉडी को मोस्टली क्या है सारे यू कैरियोटिक सेल्स में देखने को मिला है ठीक है तो इट इज़ फाउंड वर्चुअली इन ऑल यू कैरियोटिक सेल्स एंड इन प्लांट सेल्स दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन प्लांट सेल्स अ नंबर ऑफ सेपरेट स्टैक्स कॉल्ड डिक्टियोसोम्स आर फाउंड मतलब क्या है कि प्लांट सेल्स में जो आप देखोगे इस, इसको ये एक सेपरेट स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होगा प्लांट सेल्स अ नंबर ऑफ सेपरेट स्टैक्स कॉल्ड डिक्टियोसोम आर फाउंड मतलब सेपरेट जब प्रेजेंट होगा तो हम लोग इसको क्या कहेंगे इसका एक नाम अलग से रख दिया जाएगा उसको हम लोग कहेंगे कि डिक्टियोसोम है ये क्या है ये डिक्टियोसोम्स हैं और इस डिक्टियोसोम्स के बारे में कई बार शॉर्ट नोट्स वगैरह भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं एंड द यूनिट मेम्ब्रेन ऑफ द सिस्टर्नी इज़ अबाउट सिक्सटी एंगेस्ट्रॉन्ग थिंक ये आपकी यूनिट मेम्ब्रेन या यहाँ आप देखिए इसमें ठीक है यूनिट मेम्ब्रेन द यूनिट मेम्ब्रेन ऑफ द सिस्टर्नी इज़ अबाउट सिक्सटी एंगेस्ट्रॉन्ग थिक एंड द टू मेम्ब्रेन आर अबाउट वन हंड्रेड फिफ्टी एंगेस्ट्रॉन्ग आ पार्ट मीन्स क्या हो जाएगा जो यूनिट मेम्ब्रेन की सिस्टर्नी होगी वो कितनी हो जाएगी सिक्सटी एंगेस्ट्रॉन्ग थिक होगी और अगर दोनों मेम्ब्रेन को मिला करके हम लोग बात करें तो उन दोनों मेम्ब्रेन का जो एक रेंज आएगा वो आ जाएगा वन हंड्रेड फिफ्टी एंगेस्ट्रॉन का ओके एंड द इंटर सिस्टर्नी स्पेसिंग इज टू हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड एंगेस्ट्रॉन्ग जो इंटर इंटर सिस्टर्नी स्पेस है मतलब सिस्टर्नी के बीच में जो आप स्पेस देखोगे वो उसका रेंज हो जाएगा टू हंड्रेड से लेकर के थ्री हंड्रेड एंगेस्ट्रॉन्ग तक टू हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड एंगेस्ट्रॉन्ग एंड द स्टैक्स ऑफ सिस्टर्नी द स्टैक्स ऑफ सिस्टर्नी एग्जिबिट अ स्ट्रक्चरल पोलैरिटी विथ एन आउटर कॉन्वेक्स एंड एन इनर कॉन्केव फेस ओके यहाँ पे क्या होगा जो सिस्टर्नी की स्टैक्स होगी वो एग्जिबिट करेगी स्ट्रक्चरल पोलैरिटी विथ एन मतलब आउटर जो होगा उसका वो क्या कहलाएगा कॉन्वेक्स फेज एंड द इनर फेज इज कॉल्ड कॉन्केव फेज जो इनर मोस्ट तरफ होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे कॉन्केव फेज कहेंगे एंड इन जनरल द मेम्ब्रेन्स ऑफ गॉलगी कॉम्प्लेक्स रिजेंबल सम वॉट दोज ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी ये भी देखा गया है कि जो गॉलगी बॉडी है वो कुछ कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह ही मिलता जुलता है ठीक है रिजेंबल सम वॉट दोज ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इन डीड सम फ्यूज़न सम फ्यूज़न बिटवीन द गॉलगी सिस्टर्नी एंड दोज ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टेक्स प्लेस और क्या है 
कि ये भी यहाँ पे देखा गया है कि जो गोल्गी बॉडी है वो और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में कुछ ना कुछ क्या होता है फ्यूज़न भी हुआ करता है इंडीड सम फ्यूज़न बिटवीन द गोल्गी सिस्टरनी द गोल्गी सिस्टरनी एंड दोज ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टेक्स प्लेस ओके एंड हेयर यू विल ऑल्सो यू शुड ऑल्सो नो दैट द टू टर्म इज यूज दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ नोन एज फ्यूज़न एंड द सेकेंड वन इज़ नोन एज फ्यूज़न फ्यूज़न मीन्स क्या होता है कि हम किसी चीज़ को मिलाने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है फ्यूज़न हो रहा है क्योंकि गोल्गी सिस्टरनी जो है वो एंडोप्लाजिंग ग्रेटिकुलम में फ्यूज़न देखा गया है और जब आगे आप और सारे चैप्टर में फिज़न भी देखोगे तो फिज़न का मतलब होता है किसी चीज़ को सेपरेट कर देना मतलब उसका विखंडन हो जाना तो कंफ्यूज मत होइएगा फ्यूज़न और फिज़न में ओके अब नाउ वी यू विल ऑल्सो सी द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी बॉडी सो यू विल सी दिस इज दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द यूनिट मेम्ब्रेन एंड दिस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सिस्टरनी एंड हेयर यू विल ऑल्सो सी द वेसाइकिल्स ओके एंड देन वैन दिस वेसाइकिल इज़ मेच्योर दिस इज ऑल्सो डिटैच ठीक है जब क्या होगा ये वेसाइकिल मेच्योर हो जाएगी तो ये डिटैच कर जाएगी टूटती जाएगी और आगे की प्रोसेस कम्प्लीट होती जाएंगी एंड uh, यहाँ पे क्या होगा जो गोल्गी बॉडी है आपका वो हेल्प करता है एक्रोसोम के फॉर्मेशन में भी ओके okay? अब यहाँ पे अभी आपने देखा होगा कि मैंने आपको दो टर्म बताया है कॉन कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव ठीक है तो वहाँ यहाँ पे इसके लिए क्या दो टर्म और यूज़ होंगे सिस एंड ट्रांस फेज ओके तो सिस एंड ट्रांस फेज में क्या है वो देखिए द सिस फेज ऑफ अ गोल्गी स्टैक इज़ द एंड ऑफ द ऑर्गेनेस वेयर सब्सटेंसेज एंटर फ्राम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर प्रोसेसिंग मीन्स क्या है कि जो सिस फेज होगा गोल्गी बॉडी का वो क्या है एंड फेज होगा मतलब एंड ऑफ द ऑर्गेनेल्स होगा जहाँ पे सारे ऑर्गेनेल्स क्या हो रहे हैं एंड हो रहे हों वेयर और जहाँ पे सब्सटेंसेस एंटर फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओके जहाँ पे सब्सटेंसेस क्या कर रहे हो एंटर एंटर कर रहे हो फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर प्रोसेसिंग वाइल द ट्रांस फेज इज़ वेयर द एग्जिट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉलर डिटैच वेसाइकल्स और ट्रांस फेज क्या हो जाएगा जहाँ पे ये स्मॉलर जो है वेसाइकल्स के फॉर्म में एग्जिट करते हों ठीक है एग्जिट करते हों एग्जिट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉलर डिटैच वेसाइकल्स एंड हेयर यू विल ऑल्सो सी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंस दैट इज सिस फेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्वेक्स फेज और फॉर्मिंग फेज यहाँ पे हर एक चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है सिस फेज के साइड में और सिस फेज को हम लोग क्या कह रहे हैं कॉन्वेक्स फेज कह रहे हैं ओके एंड ट्रांस फेज इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्केव फेज और ट्रांस फेज जो है आपका वो कॉन्केव फेज कहलाएगा अगर मैं इस डायग्राम में आपको दिखाऊं कि कहाँ पे सिस फेज है और कहाँ पे ट्रांस फेज है तो जो ये वाला फेज आपका हो जाएगा ये इस फेज को हम लोग कह देंगे कि सिस फेज है और नीचे वाले फेज को क्या कह देंगे कि ये जो है वो ट्रांस फेज है सिस फेज को हमने क्या कहा था कि सिस फेज इज़ ऑल्सो कॉल्ड कॉन्वेक्स फेज मतलब ये यहाँ पर जो सिस फेज है आपका इस फेज को हम लोग क्या कहेंगे कि ये कॉन्वेक्स फेज है और ट्रांस फेज जो नीचे वाला है उसको हम लोग क्या बोल देंगे कॉन्केव फेज है ठीक है आई होप आपको इतनी सारी चीज़ें जो है वो समझ में आई होंगी अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट्स आर द फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी ठीक है तो अब हम लोग इसके फंक्शन की बात करते हैं ठीक है कि गोल्गी बॉडी का या गोल्गी एपरेटस का फंक्शन क्या है जैसे फर्स्ट जो इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है सिक्रीशन इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द गोल्गी कॉम्प्लेक्स ठीक है सिक्रीशन जो है वो इस गोल्गी कॉम्प्लेक्स का या गोल्गी बॉडी का इम्पॉर्टेंट फंक्शन है क्या सिक्रीशन करता है वो द सिक्रेटरी प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर कंसनट्रेटेड एंड पैक्ड इन टू सिक्रेटरी वेसाइकल्स और ग्रेन्यूल्स जो सिक्रेटरी प्रोटीन्स और लिपिड्स आर कंसनट्रेटेड एंड पैक्ड इन टू सिक्रेटरी वेसाइकल्स और ग्रेन्यूल्स ठीक है उस सिक्रेटरी वेसाइकल्स और ग्रेन्यूल्स में जाकर के क्या होंगी ये पैक्ड होंगी एंड गोल्गी वेसाइकल्स ऑल्सो फॉर्म सेल प्लेट्स आफ्टर सेल डिवीज़न इन प्लांट्स गोल्गी वेसाइकल्स जो है वो क्या करेगी फॉर्मेशन करेगी सेल प्लेट्स का कब करेगी आफ्टर सेल डिवीज़न और कहाँ करेगी इन प्लांट्स में करेगी ठीक है इन प्लांट्स में तो सेल प्लेट का जो फॉर्मेशन है वो सेल डिवीज़न के बाद में होगा प्लांट्स में होगा और कौन करेगा इस, इसका फॉर्मेशन गोल्गी वेसाइकल्स करेगी एंड एन अदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज़ द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम ठीक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ये कि जो गोल्गी बॉडी है या जो गोल्गी ऑपरेटस है वो क्या करता है वो लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है या लाइसोसोम सोम का फॉर्मेशन भी करता है और नेक्स्ट इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि जो गोल्गी बॉडी है वो क्या करेगा मेल में जो स्पम होता है स्पम 
ठीक है स्पॉम मेल में ठीक है जो फीमे मेल फीमेल टू पर्सन होते हैं तो जो जो मेल होगा मेल में जो स्पॉम होता है इस स्पॉम के एक्रोसोम एक्रोसोम ये वाला जो एक्रोसोम है इसका फॉर्मेशन भी कौन करता है यही करता है गोलगी बॉडी करता है ठीक है गोलगी बॉडी या गोलगी ऑपरेटर्स ही एक्रोसोम का भी फॉर्मेशन करता है और यहाँ पे भी आपने एक लाइन और पढ़ा था मैंने बताया था आपको पैक्ड इन टू सिक्रेटरी वेसाइकल्स और ग्रेन्यूल्स यही रीज़न है कि इस गोलगी बॉडी को हम लोग एक नाम से जानते हैं द ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल ठीक है ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल ट्रैफिक पुलिस का जो वर्क होता है ठीक है वैसे ही ये वर्क एक सेल में रह कर के अपना वर्क करता है कि कौन कौन से मटेरियल को पैक्ड करके कहाँ पे सेंड करना है और कौन सा मटेरियल जो है वो सेल के अंदर आना है तो इस यही रीज़न है कि जो गोलगी बॉडी है या जो गोलगी ऑपरेटर्स है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ट्रैफिक पुलिस ऑफ आवर सेल और ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल ठीक है तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन थे कि जो गोलगी बॉडी है उसको हम लोग क्या कहते हैं सिक्रेशन इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द गोलगी बॉडी और जो इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है कि ये लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है और मेल में जो स्पॉम है उसके एक्रोसोम का भी फॉर्मेशन यही करता है ठीक है तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शन थे इसके एंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा और प्लीज़ आप क्लास को शेयर लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं ओके okay, अब नेक्स्ट डे मैं अदर सेल ऑर्गेनाइज की बात करूँगी ठीक है सो थैंक यू सो मच थैंक यू